கிராமப்புறங்களில் கோவிட் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் மாநில முதலமைச்சர்களுடன் நேற்று காணொலி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்திய அவர் கோவிட் தொற்று பரவல் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி படிப்படியாக அனைத்து பொது நடவடிக்கைகளையும் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் முதலமைச்சர்களை கேட்டுக் கொண்டார் முதல் கட்ட ஊரடங்கின் போது தேவையாக இருந்த கட்டுப்பாடுகள் இரண்டாவது கட்ட ஊரடங்கில் தேவைப்படவில்லை என்றும் அதேபோல் அடுத்தடுத்த கட்ட ஊரடங்கிலும் கட்டுப்பாடுகள் குறைக்கப்படுவதற்கான அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மறுசீரமைக்க வேண்டியதன் தேவை உள்ளதையும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு செல்லும் சூழலில் கிராமப்புறங்களில் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் ஊரடங்கு தளர்வு குறித்தும் ஊரடங்கிற்கு பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விரிவான செயல் திட்டங்களை வரும் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் தம்மிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களையும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் பருவமழை தொடங்கவுள்ள சூழலில் கொரோனா அல்லாத வேறு சில நோய்களும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் எல்லாவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு நமது மருத்துவ மற்றும் சுகாதார கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் வலியுறுத்தினார் தற்போதைய சூழலில் புதிய வகையிலான கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் நடைமுறைகளை ஆராயுமாறு கல்வியாளர்களை பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் சுற்றுலா குறித்து குறிப்பிட்ட அவர் கோவிட் பாதிப்புகளுக்கு பிறகு உள்நாட்டு சுற்றுலா பெரிய அளவில் வளர்ச்சியடைய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த கோவிட் பாதிப்புகளுக்கு பிறகு இந்தியாவுக்கு உலகளவில் வாய்ப்புகள் அதிகம் கிடைக்கும் எனவும் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் அனைத்து மாநிலங்களுமே சிறப்பாக செயல்படுவதாக கூறிய பிரதமர் இந்த விஷயத்தில் இந்தியாவிற்கு உலகளவில் பெரிய அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளதாகவும் கூறினார் காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர்களுடன் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்